ఈ వీడియో కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో పార్ట్ టూ వీడియో ఈ వీడియోలో మనం డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ గురించి అలాగే కరెంట్కి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీకి ఉన్న రిలేషన్ గురించి చదువుతాం నా పేరు శివకుమార్ లెట్ స్టార్ట్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ వీడి ఓకే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి అవన్నీ చూద్దాం ప్రీవియస్ వీడియోలో పార్ట్ వన్ వీడియోలో మనం కరెంట్ ఏంటి కరెంట్ డెన్సిటీ ఏంటి కరెంట్ గురించి అది మాట్లాడడం అలాగే ఒక కండక్టర్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై అయినప్పుడు ఒక బ్యాటరీని కలిపినప్పుడు ఏ విధంగా మనకి కరెంట్ వస్తుంది ఇవన్నీ విషయాలు కూడా మనం డీటెయిల్గా పార్ట్ వన్ వీడియోలో మాట్లాడాం ఆ వీడియో చూడకపోతే నేను ఇక్కడ కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను లేదంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది దాని ద్వారా మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇక డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీకి వద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కండక్టర్ తీసుకుందాం ఒక కాపర్ వైర్ తీసుకున్నాం ఓకే ఈ కాపర్ వైర్లో మనకి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసాం ఇందులో ఉన్న ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ కండక్టర్లో మూవ్ అవుతాయి ఏ విధంగా మూవ్ అవుతాయి ర్యాండమ్గా ర్యాండమ్గా వాటికి ఇష్టం వచ్చినట్టు మూవ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉందనుకో ఇలా 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 దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతుంది ఓకే పక్కన ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్తో కొలైడ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా ఉంటాయి కదా వాటితో కొలైడ్ అవుతూ ఉంటుంది కొలిజన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి డైరెక్షన్ మార్చుకుంటూ ఉంటుంది ఇష్టం వచ్చినట్టు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది దానికి ఉన్న వెలాసిటీని మనం ఏమంటాం థర్మల్ వెలాసిటీ అంటాం ఏమంటాం థర్మల్ వెలాసిటీ అంటాం ఆ థర్మల్ వెలాసిటీ దానికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది థర్మల్ ఎనర్జీ నుంచి వస్తుంది మన రూమ్ టెంపరేచర్ వల్ల దానికి థర్మల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆ థర్మల్ ఎనర్జీ వల్ల దానికి థర్మల్ వెలాసిటీ వస్తుంది ఆ థర్మల్ వెలాసిటీతో దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మూవ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అన్న సో ఆ థర్మల్ వెలాసిటీస్ ఎంత ఉంటాయి అంటే అని చెప్పాం లాస్ట్ వీడియోలో మనం చెప్పాం వ్యాల్యూ గుర్తుందా హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ అని చెప్పేసి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది అదే ఇంత థర్మల్ వెలాసిటీతో అంటే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ చాలా ఎక్కువ వెలాసిటీతో అవి ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇదో ఎలక్ట్రాన్ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ ఇవి తీసుకున్నాం అదే అదే విధంగా ఎలాగో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది వాటికి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న థర్మల్ వెలాసిటీస్ అన్నీ కలిపామనుకోండి ఏమవుతుంది ర్యాండమ్ మోషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి ఇలా వెళ్తుంది అనుకో ఇంకోటి ఇలా వెళ్తుంది ఇంకోటి ఇలా వెళ్తుంది ఇంకోటి ఇలా వెళ్తుంది సో అన్నీ కలిపి ఏమైపోతుంది జీరో అయిపోతుంది సో ఇఫ్ యూ యాడ్ ఎందుకంటే చాలా కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా చాలా కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చాలా వేరియబుల్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ కలిపితే మనకి యావరేజ్ థర్మల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి కరెంట్ అంటే ఏంటి ఒక డైరెక్షన్లో ఛార్జెస్ తీసుకువెళ్ళడం ఛార్జెస్ ఒక డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వడం కదా అంటే ఈ డైరెక్షన్లో స్పెసిఫిక్గా ఈ డైరెక్షన్లో నువ్వు ఒక సమ్ టైం టీ చూసేటప్పటికీ ఇటువైపు ఉన్న ఛార్జ్ అటువైపు వెళ్ళాలి కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది వెలాసిటీస్ అన్నీ కలిపితే జీరో అవుతుంది యావరేజ్ వెలాసిటీస్ జీరో అవుతున్నాయి అంటే ఏంటి నువ్వు ఇఫ్ యూ సీ ద నెట్ ఛార్జ్ ఇది ఇటువైపు ఎంతైతే ఛార్జ్ వెళ్ళిందో ఇటు నుంచి ఇటు కూడా అంతే ఛార్జ్ వస్తుంది అందుకే ఓన్లీ కాపర్ వైర్ మీరు పట్టుకుని ఉంటే అందులో కరెంట్ ఏమీ ఉండదు ఈవెన్ దో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ దిస్ మచ్ వెలాసిటీ అంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నా కానీ నీకు ఎటువంటి కరెంటు ఉండదు ఎందుకంటే ఓవరాల్గా ఏమవుతుంది ఎట్ ఎనీ టైం ఎట్ ఎనీ టైం ఇటువైపు నుంచి ఇటుకి ఎన్ని ఛార్జెస్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే వెళ్తాయో ఇటువైపు నుంచి ఇటు అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ రావడం వల్ల ఛార్జ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి నెట్ ఛార్జ్ ఏమీ ఉండదు క్రాస్ అయిన నెట్ ఛార్జ్ ఏమీ ఉండదు ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ ఛార్జ్ క్రాస్ అయ్యే నెట్ ఛార్జ్ ఏమీ ఉండదు సో కాపర్ వైర్లో కరెంట్ లేదు అంటే అందులో ఎలక్ట్రాన్స్ కుర్చి చేసి కూర్చున్నాయని కాదు they are moving with 10 power 5 meters per second velocity but the average velocity of all those uh, electrons is becoming zero for example let us assume let's take uh, let us assume u1 bar comma u2 bar and so on un bar are thermal velocities thermal velocities of thermal velocities of electrons then what happens the sum of average of all those sum of all those velocities if you take the average of it becomes a zero and get the sum may like a zero it so if you take average velocity of an electron the average velocity of electron is zero so thermal average you can write average thermal velocity of electron average thermal velocity of electron average thermal velocity of electron entamma 
0. Got it? In the sum of all vectorial sum of all the velocities is 0. In the all possible, all possible velocity to random gamma. You can ask students since all thermal velocities, all thermal velocities are in all possible directions. All possible directions. All possible directions. So this is very important. Average velocity, average thermal velocity of an electron is zero. And the a battery le do just taka wire on the current in the wire and zero. Mari battery period the current or something. Upper marki drift velocity gurinchi matlad calls us the first thing not chess condi, you put man dinki battery connect chat the mari drift velocity on the chota. Conductor battery connect so battery connect chest okay, electric field established electric field established the conductor low. Prati chota can in chikadaka instant electric field established Establish our electron free electron. Then me the e two wave and opposite to the electric field, then me the force force on the nth force on the end of the f is equals to q. Either charge on the f bar is equal to q e bar and so f bar is equal to the minus e e bar electron me the minus in the coach in the opposite direction gather negative charge on the electron key so on the ground minus e. So I just take the magnitude in the direction already my tails got the magnitude at this now e e. e. F is equal. So, what is the force on the electron? E into E. Small e into capital E. That is the force on the electron. So, E force on the electron is equal to accelerate. A direction accelerate is equal opposite to the electric field. Already the thermal velocity is equal to Already the electron is equal to thermal velocity. The other part is equal to acceleration. That is the E wipe. So, any electrons are equal to Thermal velocity to part ga, it wipe ga, manaki electron ki additional acceleration of chindi. So it wipe ga, adi velocity ni acquire chas de. Ala acquire chase na velocity ni drift velocity and. So random, random, random ga thirige electrons and ni waka wipe ki drift out to nai. And the gidan manayona drift velocity and. You want know, drift velocity you know, very very important. A drift velocity you know, thermal velocity you know, the thermal velocity is in the order of 10 to the power of 5 meters per second. A drift velocity you know, drift velocity, you know, drift velocity is equal to 10 to the power of minus 4 meters per second. Children, 10 to the power minus 4 minus plus curve minus 4 meters per second it 10 to the power of 5 meters per second if the 10 to the power of 5 meters per second on average if you add all the velocities zero can you then that takuna there is a net transfer of charge from this side to that side and that takuna it is making a significant difference so, it is not that you can net charge in the pump is a good thing the pump is the man of current on the end are the Honda so electric field on the wall on an average you then drift velocity and toss me and a 10 to the power of minus 4 meters per second was in the chala tak velocity can he I didn't need to go okay charge in a net charge need to wait in general if you transfer she got in the okay direction low a particular direction low and the minimum key current establish out in the got it right I think immediately go doubt us. Sir, in the tacko velocity, 10 to the power of minus 4 meters per second. In the tacko velocity, one of the one switch again, a balloon, ventany, you put an end. Ventany in the kilutan, eh? Each of one, you could switch on the equal bulb on the, for example. Each of one electronic kataka vela curle. Electric field and it switch again a motum copper motum copper wire and the vocate sari light speed to light speed to electric field motum establish out. If you light speed, you can electric field establish the force of 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 the 
ఫోర్స్ ని ఫీల్ అవుతుంది ప్రతి చోట ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపుకి ఇటువైపుకి ట్రావెల్ చేస్తుంది అర్థం అవుతుంది అందుకే ఇన్స్టెంట్ గా మనకు బలు వెళ్తుంది రైట్ దెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ఫోర్స్ వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ బై మాస్ సో విత్ దిస్ యాక్సలరేషన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ యాక్సలరేటింగ్ సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సలరేట్ అవుతుంది అన్నాను ఈ డైరెక్షన్లో యాక్సలరేట్ అవుతుంది అవునా ఓకే ఎలక్ట్రాన్ యాక్సలరేట్ అవుతూ ఉంటే దానికి కంటిన్యూస్గా వెలాసిటీ పెరుగుతూ ఉండాలి కదా కంటిన్యూస్గా వెలాసిటీ పెరుగుతూ ఉండాలి కానీ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీకి నేను ఇచ్చాను ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఇచ్చాను చాలా జాగ్రత్త చూడాలి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీకి ఏమి ఇచ్చాను ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఇచ్చాను కానీ యాక్సలరేట్ అయ్యే పార్టికల్ ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్గా వెలాసిటీ పెరుగుతూ ఉండాలి కానీ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఎందుకు ఇచ్చామంటే చాలా జాగ్రత్త చూడండి ఈ విధంగా యాక్సలరేట్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్కి ఎలక్ట్రాన్స్ ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతుంటాయి ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతుంటాయి ఈ విధంగా యాక్సలరేట్ అయ్యే ఎలక్ట్రాను కాస్త దూరం వెళ్ళిన తర్వాత కొలిజన్ అవుతుంది వేరే ఎలక్ట్రాన్తో కొలిజన్ అవుతుంది లేకపోతే వేరే ఆటమ్తో కొలిజన్ అవుతుంది సో ఇలా కొలిజన్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఎంతసేపు యాక్సలరేట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఒక కొలిజన్ నుంచి ఇంకో కొలిజన్కి మధ్యలో మాత్రమే యాక్సలరేట్ అవుతుంది ఒక కొలిజన్ నుంచి ఇంకో కొలిజన్కి మధ్యలో మాత్రమే యాక్సలరేట్ అవుతుంది కానీ కంటిన్యూస్గా యాక్సలరేట్ అవ్వదు అర్థమైందా అది ఈ ఒక కొలిజన్ నుంచి ఇంకో కొలిజన్కి మధ్యలో ఉన్న టైంని రిలాక్సేషన్ టైం అంటాం ఏమంటాం రిలాక్సేషన్ టైం అంటాం ఇక్కడ రాస్తుంది చూడండి పాయింట్ టైం బిట్వీన్ టైం బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ కొలిజన్స్ two successive collisions is called relaxation time relaxation time so electron ki manaki electric field apply cheyaka mundu daniki thermal velocities untayi electric field apply chesin tarvata ee acceleration tho accelerate avutu untundi so aa acceleration valla velocity em avutundi maarutundi let us assume a velocity v1 anukunna ee electron ki v1 bar is equal to initial velocity anta u1 bar deento accelerate avutundi kada so plus a bar into tau enta time accelerate avutundi tau relaxation time tau adi formula formula for the velocity ipudu mari drift velocity ante drift velocity ante ila anni electrons ki v1 vastundi inko electron is v2 bar is equal to u2 bar plus a bar into tau ala some n electrons అది ఇది ఒక ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ అలా ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్కి వెలాసిటీస్ వి వన్ వి టూ విఎన్ అలా వచ్చినాయి ఈ అన్ని వెలాసిటీస్కి యావరేజ్ తీసుకుంటే దాన్నే మనం డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అంటాం సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వెలాసిటీస్ ఎక్వైర్డ్ బై ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్టర్ టైమ్ ఆఫ్టర్ దేర్ రెస్పెక్ట్ టు రిలాక్సేషన్ టైమ్స్ ఇఫ్ దే యాక్సలరేటెడ్ విత్ దిస్ యాక్సలరేషన్ సో వీటన్నిటికీ మనం యావరేజ్ తీసుకుంటే వీల్ గెట్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ సో ఈ వెలాసిటీస్ అన్నిటికి మనం యావరేజ్ తీసుకుని డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ చేద్దాం ఇది నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ సెకండ్ చూడండి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు యావరేజ్ వెలాసిటీ విత్ విచ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఏ కండక్టర్ గెట్స్ డ్రిఫ్టెడ్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రనల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవి ఎలా డ్రిఫ్ట్ అవుతాయి ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా డ్రిఫ్ట్ అవుతాయి ఎంత వెలాసిటీతో డ్రిఫ్ట్ అవుతాయి అనేది మనకి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు మనకి వెలాసిటీస్ వచ్చినాయి కదా వి వన్ బార్ వి టూ బార్ వి త్రీ బార్ ఈ వెలాసిటీస్ వచ్చినాయి కదా వాటికి యావరేజ్ తీసుకుంటే మనకి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ వస్తుంది సో వాట్ ఈస్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అంటే ఏం చెప్తాం డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఈస్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ అది సో వాటికి ఫార్ములా రాసిస్తే మనకి ఏమవుతుంది వి వన్ అంటే ఏమనుకున్నాం యూ వన్ ప్లస్ ఏ ఏ బార్ ఇంటూ టౌ వన్ బార్ సో యూ వన్ బార్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ టౌ వన్ సో ఏ బార్ ఇంటూ టౌ వన్ బార్ ప్లస్ అలాగే యూ టూ బార్ ప్లస్ ఏ ఇంటూ టౌ టూ ప్లస్ అండ్ సో వన్ వి యుఎన్ బార్ ప్లస్ ఏ బార్ ఇంటూ టౌ వన్ బై ఎన్ దేనికి దానికి సపరేట్ చేస్తాం అనుకో vd bar is equal to chal jal chodun u1 bar plus u2 bar plus and so on un bar by n plus a bar into tau1 bar sorry tau1 tau2 tau n ain't tau n ni relaxation time by n 
what is this value average value of thermal velocity is zero and this entire thing can be considered as tau and then the average relaxation time even the relaxation time is what average this no average relaxation time therefore manaki drift velocity much in the drift velocity is equals to a bar into just tau what is the acceleration mark already acceleration then is in the acceleration from this so vd is equals to vd bar is equals to e bar by m into tau this is the formula for drift velocity got it so this term is anta kuda manaki zero ipe alage ee term anta man tau anukunna tau ante enti average relaxation time average relaxation time around adi so what is the final formula just uh, velocity is equal to acceleration into time i want to listen there acceleration into time acceleration into e by m into tau manu cheyadan pedda derivation chesam gaani formula chaala simple De drift velocity vd is equal to e bar by m into tau note cheskonu gurtu pettukovali so what is the drift velocity formula vd is equal to e e by vd bar is equal to e e by m into acceleration into time relaxation time tau that is the formula we got right koncham deni rearrange chesthe vd is equals to e tau by m into capital v endukante e anedi mana apply chesedi meetha anni kuda aa material ki sambandhinchina charge alage mass ivanni fixed kada andulu ani cheppis so vd bar is equals to e tau by m into e bar easy ga remember chesukochu acceleration manaku telusu kada a is equals to formula enti e by m mari velocity ante enti a into time acceleration into time so acceleration into tau so ee vidhanga deni gurtu pettukochu so drift velocity formula chusam vd is equals to e by m into tau ani tau ante average relaxation time e ante applied electric field right aithe relation between current and drift velocity oka conductor meeda very very important relation ante i ki current i ki drift velocity vd ki manaki relation kavali oka conductor teeskundam okay na aa ee conductor meeda mana oka battery apply chesam oka battery apply chesam బ్యాటరీ అప్లై చేయగానే మనకి ఏమవుతుంది ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది లోపల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవడం మొదలు పెడతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ తీసుకుంటా ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏం తీసుకున్నాను ఏ తీసుకున్నా ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయమ్మా డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవడం స్టార్ట్ చేస్తాయి కరెంట్ అంటే ఏంటి ఐ ఈజ్ ఇక్వల్స్ క్యూ బై టి క్యూ అంటే ఎంత ఛార్జ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ని టీ టైంలో దాటింది ఎంత ఛార్జ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ని టీ టైంలో దాటింది క్రాస్ అయ్యింది అనేదే కదా మనకి కరెంట్ అంటే అది ఓకేనా జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర నేను ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నా ఇది వీడి వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా ఎంత వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది వీడి వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది టీ టైంలో ఎంత దూరం వెళ్ళింది అంటే ఏం చెప్తావు టీ టైంలో వీడి వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి వీడి ఇంటూ టీ డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది అని చెప్పచ్చా వెలాసిటీ ఇంటూ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ సో ఈ ఎలక్ట్రాను ఎంత దూరం వెళ్ళింది వీడి ఇంటూ టీ టైమ్ టీ డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది ఇక్కడ జాతీయ చూడాలి ఇక్కడ మళ్ళీ గీస్తే చూడండి ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంది ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాను ఇక్కడ దాకా వెళ్ళింది ఎంత డిస్టెన్స్ వీడి ఇంటూ టీ డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది టీ టైంలో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది అనమాట అంటే ఇదంతా వాల్యూమ్ని కవర్ చేసింది రైట్ జాగ్రత్త చూడండి అంటే ఈ వాల్యూమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా కండక్ట్ ఉంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ స్మాల్ ఎన్ బి ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం ఛార్జ్ డెన్సిటీ సో ఏమవుతుంది ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇంత వాల్యూమ్ కవర్ చేసింది ఇదంతా ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది టీ టైంలో 
మరి దీని వెనకాల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి కదా దీని వెనకాలే వస్తాయి కదా దీని వెనకాలే వీడి వెలాసిటీతో వస్తూనే ఉంటాయి అంటే ఈ వాల్యూమ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఏరియాని క్రాస్ చేసినవి ఎంత టైంలో టీ టైంలో జాత చూడాలి ఇంకొకసారి చూడాలి ఈ ఎలక్ట్రాను ఇక్కడ దాకా రా రావడా వచ్చింది టీ టైంలో టీ టైంలో వీడి ఇంటూ టీ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది ఎలక్ట్రాన్ సో దీని వెనకాల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ దాన్ని ఫాలో అవుతాయి సో ఈ వాల్యూమ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా టీ టైంలో దీన్ని క్రాస్ చేసినవి టీ టైంలో దీన్ని క్రాస్ చేసినవి సో ఈ వాల్యూమ్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ క్రాస్ అయినాయి అని చెప్పచ్చు సో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ క్రాస్ అయినాయి అంటే ఏం చెప్తావు ఎంత వాల్యూమ్ కవర్ చేసింది ఇది విడి ఇంటూ టీ డిస్టెన్స్ ఇంటూ ఏరియా ఏ ఇంత వాల్యూమ్ కవర్ చేసింది ఇంత వాల్యూమ్ కవర్ చేసింది ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఒక్క యూనిట్ వాల్యూమ్కి స్మాల్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో ఇంత వాల్యూమ్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ ఇంటూ విడి ఇంటూ టీ ఇంటూ ఏ చాలా చా మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ క్లియర్గా అసలు మళ్ళీ ఒకసారి వాల్యూమ్ కవర్డ్ వాల్యూమ్ కవర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ ఇంటూ ఏరియా ఎంత వాల్యూమ్ కవర్ చేసి సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్రాస్ ఆర్ పాస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఇంటూ విడి ఇంటూ టీ ఇంటూ ఏ అది అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ క్రాస్ అయినాయి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్కి ఎంత ఛార్జ్ ఉంటుంది స్మాల్ ఈ ఛార్జ్ ఉంటుంది సో ఎంత ఛార్జ్ క్రాస్ అయ్యింది టీ టైంలో అని చెప్తాం బై టీ సో టీ టీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఐ అండ్ విడి అంటే ఏమంటావు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఈఈవిడి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ నోట్కి వచ్చేసేయాలి నోట్కి వచ్చేసేయాలి ఎన్ఈఏ విడి అలా అలా అంతే కదా విడికి కూడా మనకు రిలేషన్ తెలుసు కదా కావాలంటే అది కూడా పెట్టుకోవచ్చు అది కూడా పెట్టామనుకోండి ఎంత వస్తుంది చూడండి ఎన్ఈ నెక్స్ట్ పేజ్లో రాద్దాం నెక్స్ట్ బోర్డ్ మీద రాద్దాము ప్రస్తుతానికి ఇది రాసుకోండి నెక్స్ట్ పేజ్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఇది నోట్ చేసుకోండి క్లియర్గా సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఐఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఈఏవిడి దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఫర్ కరెంట్ అండ్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కానీ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ కూడా మనకి రిలేషన్ వచ్చు ఏంటి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ రిలేషన్ ఏంటి ఈ టౌ బై ఎం ఇంటూ ఈ అవునా దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసాం అనుకోండి ఐఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఈఏ ఈ టౌ బై ఎం ఇంటూ ఈ ఈ పెద్ద రిలేషన్ ఇదేమి మనం గుర్తుపెట్టుకోకర్లే కానీ చెప్తున్నాం మనకి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి కావాలంటే కలుపుకోవచ్చు అని కలిపేమనుకోండి ఏమవుతుంది ఐఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ఈ స్క్వేర్ ఏ టౌ బై ఎం ఇంటూ ఈ గాట్ ఇట్ సో ఇలా కూడా మనం రాసి పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఈ రెండు రిలేషన్స్ ఈ రెండు రిలేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దాం పక్కనే వెంటనే చూసేద్దాం లాస్ట్ వీడియోలో మనం కరెంట్ డెన్సిటీ గురించి డిస్కస్ చేసాం సో దాని గురించి కూడా ఇందులో మాట్లాడేద్దాం కరెంట్ డెన్సిటీ అంటే ఏమన్నాను జే అన్న ఇట్ ఈస్ ఏ వెక్టార్ ఓకే జేకి ఫార్ములా ఏంటి కరెంట్ డెన్సిటీ జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఐకి ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ఈఏ విడి సో టేక్ దట్ అండ్ సబ్స్ట్యూట్ హియర్ ఎన్ఈఏ విడి బై ఏ ఏఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతే జే ఫార్ములా ఏంటమ్మా ఎన్ఈవిడి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా త్రీ ఫార్ములాస్ వన్ టూ త్రీ పెద్ద గుర్తుపెట్టుకోకర్లే ఎన్ఈఏ విడి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ నీటి తీసుకొచ్చేసాం అనుకో జే అయిపోతుంది జే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఈవిడి ఇందులో కూడా విడి సబ్స్ట్యూట్ చేసి రాసుకోవచ్చు ఇందులో కూడా విడి సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుని రాసుకుంటే జే ఈజ్ క్వశ్చన్ ఏమవసరం చూడండి ఐ బై ఏ అనేది జే కాబట్టి ఎన్ఈ స్క్వేర్ టౌ బై ఎం ఇంటూ ఈ ఈ రిలేషన్ కూడా తర్వాత నేను వాడతాను ఓమ్స్లా అప్పుడు వాడతాను సో చాలా జాగ్రత్తగా రాసి పెట్టుకోండి ఓమ్స్లా చదివినప్పుడు మైక్రోస్కోపిక్ ఓమ్స్లా అనమాట ఇది వీజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ తెలుసు కదా మీకు వీజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆర్ ఏమో మైక్రోస్కోపిక్ ఫార్ములా ఇది మైక్రోస్కోపిక్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఓమ్స్లా సో అప్పుడు మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం అప్పుడు అయితే ఇక్కడ మనం ఓన్లీ రిలేషన్స్ చూస్తున్నాం కాబట్టి రాసి పెట్టుకోండి జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫార్ములో ఈ ఫార్ములో బుర్లో ఉండాలి అర్థమవుతుందా నోట్ చేసుకొని పాజ్ చేసి రైట్ ఇంకొక టర్మ్ చూద్దాం ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ మొబిలిటీ మొబిలిటీ అంటే మ్యూ అనమాట అంటే ఎంత ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది ఎంత ఈజీగా మూవ్ అవ్వగలుగుతుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేదాన్ని మొబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంట ఈజీగా మూవ్ అవ్వాలి అసలు ఎందుకు మూవ్ అ
అందుకే మనం మొబిలిటీ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీడీ బై ఈ అంటాం అంటే ఎంత ఎక్కువ డ్రిఫ్ట్ అయింది ఫర్ తక్కువ వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంత ఎక్కువ మొబిలిటీ ఉన్నట్టు సో ద ద మొబిలిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ యూ కెన్ డిఫైన్ దిస్ మొబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఎక్వైర్డ్ బై ఇట్ ఫర్ యూనిట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ యూనిట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సో ఒక యూనిట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే ఎంత ఎక్కువ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ వస్తే అంత ఎక్కువ మొబిలిటీ ఉన్నది అందుకే మనకి మ్యూజిక్ షూ వీడీ బై నోట్ చేసుకోండి డెఫినేషన్ ఓకే మనకి ఐకి వీడీకి రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి లెటెస్ట్ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ కన్సిడర్ ఏ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ ఫోర్ మీటర్స్ అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా వన్ మీటర్ వన్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ అంటే టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ మిల్లీమీటర్ అంటే టెన్త్ పవర్ మైనస్ త్రీ సో మైనస్ సిక్స్ మీటర్ స్క్వేర్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్యారింగ్ ఏ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ యాప్స్ ఇఫ్ ఈచ్ క్యూబిక్ మీటర్ క్యూబిక్ మీటర్ అంటే మీటర్ క్యూబ్ అని of the material contains 10 to the power of 29 free electrons and the density is equal to density and then is equal to 10 to the power of 29 find vd ik vd ki relation into i is equal to nea vd so they are asking vd vd is equal to i by n e a i and the 2 by n and 10 to the power of 29 e and 1.6 into 10 to the power of minus 19 charge of the electron into area 10 to the power of minus 6 so all this is answer comment here so all this is answer comment here